hello my dear children how are you all of you fine welcome to teaching classroom nammal idvare endakke karyangal aanu padichathe ah the little girl and the umbrella and the chapter mulavanayittu nammal padichu alle idu nammal padikkan pogunnade ee chapter le question answers aanu appo ee chapter le story ellavarkkum manasilayittundavum ennu vicharikkunu ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പോയി കാണാം കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലില്ലി യു ഗോ വിത്ത് ഗ്രേസി ബേബി സേഡ് വൈഡ് ഇഡ് ബേബി സേസോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേബി ലില്ലിയോട് നീ ഗ്രേസിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബേബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക മക്കളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലില്ലി ഹാഡി നോ അംബ്രല്ല സോ ബേബി സേഡ് യു ഗോ വിത്ത് ഗ്രേസി ലില്ലിയുടെ കയ്യിൽ എന്തായിരുന്നു കുടയില്ലായിരുന്നു ഗ്രേസിയുടെ കയ്യിൽ കുടയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബേബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നീ ഗ്രേസിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലില്ലി ഹാഡ് നോ അംബ്രല്ല ലില്ലിയുടെ കയ്യിൽ കുടയില്ലായിരുന്നു സോ ബേബി സെഡ് യു ഗോ വിത്ത് ഗ്രേസി അതുകൊണ്ടാണ് ബേബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യു ഗോ വിത്ത് ഗ്രേസി ഗ്രേസിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയാലോ മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡ്രസ്സിൽ ഒർ എ ഹെവി ഡോൺ പോർ ഹൗ ഡസ് ദു ഓദർ ഡിസ്ക്രൈബ് റെയിൻ ഇൻ ദി പാസേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡ്രസ്സിൽ ഒർ എ ഹെവി ഡോൺ പോർ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഓദർ നമ്മുടെ റെയിനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വിശേഷണമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രസിൽ ഡ്രസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാറ്റൽ മഴ ഒർ ഹെവി ഡോൺ പോർ കനത്ത മഴ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രസിൽ ഒർ എ ഹെവി ഡോൺ പോർ ഇതൊരു ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു അതോ ഒരു കനത്ത മഴയായിരുന്നു ഹൗ ഡസ് ദ ഓദർ ഡിസ്ക്രൈബ് റെയിൻ ഇൻ ദി പാസേജ് ഈ പാസേജിൽ നമ്മുടെ ഓദർ എങ്ങനെയാണ് മഴയെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതൊരു ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു അത് എങ്ങനത്തെ മഴയായിരുന്നു മക്കളെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡ്രസിൽ അതൊരു ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺ പോർ അത് നല്ല കനത്ത മഴയായിരുന്നു ലില്ലി ഫീൽസ് ദ റെയിൻ ലാഷിങ് ഹെർ ഫേസ് ലില്ലിക്ക് തോന്നി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് മഴ അടിച്ചു വീശുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് തോന്നി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേട്ടിട്ട് ലില്ലി വീപ്പ് വിറ്ററിലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലില്ലിക്ക് അതൊരു കയ്പ്പായിട്ട് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മക്കളെ ഗ്രേസി ലില്ലിയെ അവളുടെ കുടയിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നോ അനുവദിച്ചിരുന്നോ മക്കളെ ആ ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾക്ക് ഇതൊരു കയ്പ്പായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രേസി ഡിർനോട്ട് അലോ ഹെർ ടു സ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർ ഹെർ അംബ്രല്ല So she wept bitterly. She did not allow her. Gracie avale anuvadhi chilla. To stand under her umbrella. Avalde kudukku kiele vere avale anuvadhi chilla. So she wept bitterly. Adu kondan aval kudare kaipaita anubhava pattade. Ningal chapter nannai manasila ke shesha maathram kushtena answer reya answer amikwa. Nannal maathram eithu nannai chayyan saadhukku yolla. Ape illa avare nannai te video vaache edite. ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ലില്ലി സോ ഗ്രേസി പാസിങ് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഹെർ അംബ്രല ഓപ്പൺ വാട്ട് മൈ ലില്ലീസ് ഫീലിംഗ് ബി ലില്ലി സോ ലില്ലി കണ്ടോ ഗ്രേസി പാസിങ് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഹെർ അംബ്രല ഗ്രേസി അവളുടെ കുടയുമായി കടന്നു പോകുന്നത് ലില്ലി കണ്ടു വാട്ട് മൈ ലില്ലീസ് ഫീലിംഗ് ബി ആ സമയത്ത് അവളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും ലില്ലിയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും മക്കൾ അവൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലില്ലിക്ക് എന്തായിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രേസിക്കോ നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള പേരൻസ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗ്രേസിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവളുടെ റിച്ചായിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അവൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഗ്രേസി ഈസ് എ റിച്ച് ഗേൾ ഗ്രേസി എന്തായിരുന്നു നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളായിരുന്നു ഷി ഹാസ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അവൾക്ക് 
ഫാദറും മദറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷി ഹാസ് റിച്ച് പേരൻറ്റ് ടു ബേ ഹർ തിങ്സ് ദർ ഷി നീഡ്സ് അവൾക്ക് നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് നല്ല റിച്ചായിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി ആർ വേരി പൂവർ നമ്മളെന്താണ് ലിഡ്യ പറയാണ് നമ്മളെന്താണ് വി ആർ വേരി പൂവർ നമ്മൾ വളരെ പൂവറാണ് വളരെ ദരിദ്രരാണ് ഹൗ ഗുഡ് ഐ ബി ആ നമ്പർ ലവ് ഫോർ മി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ ലവ് വാങ്ങാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ലില്ലി പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം വി യൂഷ്വലി എൻജോയ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദി റെയിൻ ബട്ട് ലില്ലി ഗുഡ് നോട്ട് എൻജോയ് ദ റെയിൻ വൈ വി യൂഷ്വലി എൻജോയ് പ്ലേയിങ് ഇൻ ദി റെയിൻ നമ്മളെന്താണ് മഴയത്തൊക്കെ നെല്ലം കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യും ബട്ട് ലില്ലി ഗുഡ് നോട്ട് എൻജോയ് ദ റെയിൻ പക്ഷേ ലില്ലിക്ക് എന്താണ് അതേ മഴ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൈ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷി ട്രൈഡ് ഹെർ ബെസ്റ്റ് ടു കവർ ഹെർ ബുക്സ് ഫ്രം റെയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദ റെയിൻ വാസ് സോ ഹാവി ദർ ഷി കുഡ് നോട്ട് വിയർ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ക്രേസി ആൾസോ മേഡ് ഹെർ സാഡ് ഷി ട്രൈഡ് ഹെർ ബെസ്റ്റ് അവൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ടു കവർ ഹെർ ബുക്സ് അവളുടെ ബുക്ക് കവർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം റെയിൻ മഴയിൽ നിന്ന് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പക്ഷെ അത് സാധ്യമായില്ല ദ റെയിൻ വാസ് സോ ഹവി ദർ ഷി കുഡ് നോട്ട് ബി അറിയിറ്റ് ദ റെയിൻ വാസ് സോ ഹവി മഴ എന്തായിരുന്നു നല്ല കനത്ത മഴയായിരുന്നു നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു ദർ ഷി കുഡ് നോട്ട് ബി അറിയിറ്റ് അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ക്രേസി ക്രേസിയുടെ പെരുമാറ്റവും ആൾസോ മേഡ് ഹെറസാഡ് അവളെ നന്നായിട്ട് വിഷമിപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ലില്ലിക്ക് മഴ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം സൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ലില്ലി ബിലോങ്സ് ടു എ പുവർ ഫാമിലി ലില്ലി ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് എന്നതിന് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ലില്ലിക്ക് എന്തായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു കുട വാങ്ങാൻ പോലും ക്യാഷില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കീറിയതായിരുന്നു എല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് സജസ്റ്റസ് ദാറ്റ് ലില്ലി ബിലോങ്സ് ടു എ പുവർ ഫാമിലി ഈസ് ഷി സ്ക്യൂസ്ഡ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കേർട്ട് ടോറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കേർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓൾഡ് സ്കേർട്ട് ദ ഓൺലി ഓൺ ഷി ഹാഡ് അറ്റ് ഹോം ഷി ഓൾവേസ് ആർ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ ബാത്ത് ടവൽ ഷി സ്ക്യൂസ്ഡ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കേർട്ട് ടോറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഷി സ്ക്യൂസ്ഡ് അവൾ നന്നായി പിഴിഞ്ഞു ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കേർട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ ടോറിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ഇറ്റ് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് കളയാനായിട്ട് അവൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു അവളുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്കേർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ എഡ്ജുകളൊക്കെ എന്തായി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി കീറിപ്പോയി അത് വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു സ്കേർട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയത് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓൾഡ് സ്കേർട്ട് ദ ഓൺലി ഓൺ ഷി ഹാഡ് അതെന്തായിരുന്നു വളരെ പഴക്കം ചെന്നതായിരുന്നു അത് ഓൺലി ഓൺ ഷി ഹാഡ് അത് മാത്രമേ ആ ഒരൊറ്റ സ്കേർട്ട് മാത്രമേ അവൾക്കുള്ളായിരുന്നു അറ്റ് ഹോം ഷി ഓൾവേസ് ഹാർ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു എ ബാത്ത് ടവൽ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് എന്താണ് മാറി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബാത്ത് ടവൽ മാത്രമാണ് അവൾക്കുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ലില്ലി പൂവർ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ് എന്നതിന് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ